רוברט לוינסון, סוכן FBI בדימוס, היה בן 58 כשנחטף באיראן בשנת 2007. סימן החיים היחיד שמשפחתו קיבלה היה סרטון מטריד של פחות מדקה לפני יותר מעשור. לפני שנתיים הודיעו הרשויות בארצות הברית כי לוינסון מת בכלא האיראני. משפחתו דורשת תשובות. עכשיו כשארצות הברית צריכה להכריע על חזרה להסכם הגרעין עם איראן, בני משפחות האמריקנים שנעצרו שלא כדין באיראן רוצים לומר את דברם. והיא לא לבד, לפחות 25 אזרחים אמריקנים נעצרו באיראן בעשורים האחרונים, ארבעה עדיין בכלא, בלי סיבה נראית לעין. ניזהר זקה הוא אחד מאלו שבאו בשבוע שעבר להשמיע את קולם בקונגרס, לדרוש מהממשל לפעול למען מי שנשאר מאחור. הוא נעצר מיד אחרי חתימת הסכם הגרעין, לאחר שהוזמן רשמית בידי השלטונות להרצות על העצמת נשים באיראן. את עונשו נשא בכלא אביאן הידוע לשמצה. איתו בדיון יושבת נדה שרג'י, אחי האימד כלוא יותר מארבע שנים. משפחתו של רוברט לוינסון עברה אולי את החוויה הקשה מכל. שנים חלפו עד שקיבלו אות חיים מיקירם, וגם אחר כך דבר לא קרה. המשפחה המתינה בפלורידה בזמן שלוינסון נמק בכלא האיראני. לוינסון פעל באיראן כחוקר פרטי, אבל ישנה אפשרות שעבד גם עבור ה-CIA. כך או אחרת, הממשלה לא עשתה הרבה כדי להחזירו. משפחות האמריקנים העצורים באיראן, ברוסיה ובמדינות אחרות הפכו למעין משפחה. הם נלחמים יחד נגד ממשל שהוא לעיתים אטום למאבקם. ואלו שעברו את הטראומה באיראן רוצים להבטיח שאמריקה לא תמהר לסלוח לאיראנים ולחתום עמם על הסכמים. כעת הם מצפים שהקונגרס יעזור להם להעביר את המסר, לעצור את ההסכם כל עוד העצורים עדיין שם. נתן גוטמן, וושינגטון.